হ্যালো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছো বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে তোমরা ঘরে বিদ্যা আবদ্ধ স্কুলে নিয়মিত যেতে পারতেছ না তো এই পরিস্থিতিতে আমি চাচ্ছি তোমাদেরকে একটু সাহায্য করতে তো এই পরিস্থিতিতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে নবম দশম শ্রেণীর জন্য ম্যাথ এবং ইংলিশ ভিডিও তৈরি করব যাতে তোমরা উপকৃত হও আশা করি তুমি আমার ভিডিওগুলো দেখবা যদি নিয়মিত দেখো আমি আশা করি হানড্রেড পারসেন্ট তোমরা সফল হতে পারবা তো দেরি না করে চলো শুরু করে যাই তবে একটা কথা যদি আমার ভিডিওটি দেখে তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং তোমার অন্যান্য বন্ধুর সাথে শেয়ার করবা যাতে তোমার মতো তারাও উপকৃত হয় তো চলো দেরি না করে শুরু করি লেটস গেট স্টার্টেড আজকে তোমাদেরকে যে বিষয়টা পড়াবো তা হচ্ছে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর জন্য এই টেক কুয়েশন তোমরা জানো টেক কুয়েশন এস এসি এস এসি পরীক্ষায় ফাইভ মার্ক থাকে ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটা যদি তোমরা পরিপূর্ণভাবে কমপ্লিট করো তাহলে আশা করি তোমরা তোমাদের এস এসি পরীক্ষায় হানড্রেড পারসেন্ট ফাইভ মার্ক পাবা ওকে তো চলো দেরি না করে শুরু করি হ্যাঁ তো প্রথমে দেখো আসলে টেক কুয়েশনটা কী যেটা হচ্ছে আমার দেখো ক্লাস নাইন টেন ইংলিশ সেকেন্ড পেপার মার্ক কত পাস আর টেক কুয়েশন ওকে ফাইন তো টেক কুয়েশন হচ্ছে এমন এক শব্দগুচ্ছ যা কোনো স্টেটমেন্টকে প্রশ্নে পরিণত করার জন্য বা যাচাই করার জন্য এর শেষে যুক্ত করা হয় ঠিক আছে তো সেন্টেন্স বা বাক্যটি হাবুদক বা অ্যাফারমেটিভ হলে টেক কুয়েশনটি হবে কি না বোধক অর্থাৎ বাক্যে নট না থাকলে অক্সিলির পা অক্সিলির বা প্লাস নটের সংক্ষিপ্ত রোগ হবে ঠিক আছে এটা দেখা যাচ্ছে এখানে নটের পরিবর্তে কী ভাবে হয়েছে এন অ্যাপোস্টেপিয়াস টি ওকে বাক্যে বাক্য বা সেন্টেন্সে নট থাকলে অক্সিলি বার প্লাস প্রনাউন প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে তো ওই প্রশ্নবোধক চিহ্ন না দিলে বাক্যটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ওকে তা আরও সহজ করে আমরা বলতে পারি আরও সহজ করে বাক্যে নট থাকলে ট্যাক কুইশনে নট বাদ যাবে ঠিক আছে প্লাস সাহায্যকারী বার প্লাস প্রনাউন এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো টেক কুয়েশনে নট না থাকলে ঠিক আছে নট না থাকলে সাহায্যকারী বার প্লাস এই তো নটের সংক্ষিপ্ত রূপ এন অ্যাপোস্টিপেসটি প্লাস প্রনাউন প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন সো আগের বাক্যটা দেখো হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট ওকে হি হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট এ বাক্যে দেখো নট আছে তার এটা টেক কুয়েশনটা হবে ইজ হি কারণ এই নটটা বাদ যাবে কারণ বাকে নট আছে ওকে আর এই মূল সেন্টেন্স এবং এই টেক কুয়েশনের মাঝখানে কমা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবহার করতে হবে না করলে কিন্তু তোমার সেন্টেন্স ভুল ওকে তো টেক কুয়েশনে নট থাকলে আমরা কি করব সাহায্যকারী বার প্লাস নটের সংক্ষিপ্ত রূপ প্লাস প্রনাউন প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেমন দেখো সাকিব ইজ এ স্টুডেন্ট তো আমরা কি করব দুই বাক্যের মাঝখানে কমা দিব তো যেহেতু বাক্যে নট নাই তাহলে আমরা কি দেব নটের সংক্ষিপ্ত রূপ দিব আগে তারপর তারা কি কিনতে হবে অক্সিলির বাপ তো এখানে অক্সিলির বাপ কি ইজ তো প্রথমে ইজ দিলাম তারপর নটের সংক্ষিপ্ত রূপ তারপর প্রনাউন প্রশ্ন দেওয়া চিহ্ন এখন চলো আমরা টেক কুয়েশনে কিছু নিয়ম আছে নিয়মগুলো আলোচনা করি ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে ফার্স্ট রোলটা হচ্ছে মেইন সেন্টেন্স মেইন সেন্টেন্স এবং টেক কুয়েশনের মাঝখানে কমা ব্যবহার করতে হবে যে কথাটা আমি আগে বলছি ওকে তারপর নাম্বার দুই নাম্বার টু সাবজেক্টের প্রনাউন ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে নাম্বার থ্রি বাক্যে নট না থাকলে নট এর শর্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে এবং বাক্যে নট থাকলে টেক কুয়েশনে নট বাদ যাবে প্লাস তো দেখো বাক্যে নট থাকলে আমাদের কি হবে নটটা বাদ যাবে এবং প্রথমে হবে কি এস বি মানে সাহায্যকারী বার্ব অথবা একে কি বলে অক্সিলি বার্ব তারপর হচ্ছে কি প্রনাউন আর হচ্ছে প্লাস প্রশ্নবোধক চিহ্ন ওকে তো এখন দেখো তোমরা যে টেক কুয়েশন করবা তো টেক কুয়েশনে কিছু তোমাদের যে অক্সিলি বার্ব বা অক্সিলি বার্বগুলো আছে এগুলো শর্ট ফর্ম আমাদের জানতে হবে আমি যদি শর্ট ফর্ম না জানি তাহলে প্রপারলি আমরা টেক কুয়েশনটা পারবো না তাহলে মেন সেন্টেন্স এইগুলো এই এই অক্সিলি বার্বগুলো থাকবে আর এইদিকে হচ্ছে শর্ট ফর্ম ওকে তাহলে দেখো তো এম নোট এটাকে তোমরা কী ব্যবহার করতে পারো এন্ট এ আই এন এপোস্টিপিস টি এন্ট অথবা আর্নড ঠিক আছে যে কোনো একটা ব্যবহার করলে চলবে তো ইজ নোট থাকলে কী হবে ইজেন্ট 
আর না থাকলে কি হবে আরন্ট ওয়াজ না থাকলে কি হবে ওয়াজেন্ট ওয়ার না থাকলে কি হবে ওয়ারেন্ট আর হ্যাভ না থাকলে কি হবে হ্যাভেন্ট আর হ্যাজ না থাকলে কি হবে হ্যাজেন্ট হ্যাড না থাকলে হ্যাড এন্ড আর উইল না থাকলে অন্ট শ্যাল না থাকলে কি সেন্ট ক্যান ক্যান না থাকলে কি কান্ট আর কুড না থাকলে হবে কুডেন্ট আর শুড না থাকলে কি হবে শুডেন্ট মাস্ট না থাকলে কি হবে মাজেন্ট আর মাইট না থাকলে কি হবে মাইটেন্ট আর ডো না থাকলে কি হবে ডন্ট আর ডাজ না থাকলে কি হবে ডাজেন্ট আর ডিড না থাকলে কি হবে ডিডেন্ট আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো তো এখানে একটা বিষয় দেখো সেন্টেন্সে নট না থাকলে ট্যাগ কুয়েশনে কি হবে এস বি মানে সাহায্যকারী বার প্লাস নটের সংক্ষিপ্ত রূপ প্লাস প্রনাউন প্লাস প্রশ্নবোধ চিহ্ন তাহলে দেখো একটা আমি বাক্য লিখি সাকিব ইজ এ স্টুডেন্ট সাকিব ইজ এ স্টুডেন্ট তো আমরা এটা কীভাবে এটা কোয়েশন করবো প্রথমে একটা কমা তারপর প্রথমে এই অক্সিলি বাপটা ইজ তারপর এই নটের সংক্ষিপ্ত রূপ ইজেন্ট তারপর সাকিবের কি প্রনাউন হি প্রশ্ন হতো চিহ্ন আন্ডারলাইন কোড করতে পারো না করলে চলো সমস্যা নেই ওকে তারপর দ্বিতীয় দ্বিতীয় রুলসটা দেখো সেন্টেন্সে বাবাকে নট থাকলে তো নট থাকলে আমরা কি করব ট্যাক কোয়েশনে সাহায্য করি বা প্লাস প্রনাউন হবে দেখো আমরা আগের বাক্যটাই রিপিট করি যেমন সাকিব সাকিব ইজ সাকিব ইজ নট আ স্টুডেন্ট এস টি ইউ ডি ই এন টি তো এটাকে ট্যাক কোয়েশন আমরা কীভাবে করবো প্রথমে একটি কি কমা তারপর যেহেতু বাক্যে নট আছে তাহলে কি নটটা বাদ যাবে আর অক্সিলি বাপে যে ইস ইসটা হবে ইস আর সাকিবের প্রনাউন কি হবে হি লাস্টে কি প্রশ্নবোধ চিহ্ন আশা করি বুঝতে পারছি এখন যে রুলসটা আলোচনা করব এই রুলস থেকে তোমাদের এস এস পরীক্ষায় একদম হানড্রেড পারসেন্ট আসবে সো সবাই ভালোভাবে লক্ষ্য করো যাতে তোমাদের নাম্বারটা মিসিং না হয় ঠিক আছে সেন্টেন্স বা বাক্যে নেভার অর্থাৎ কখনো না হার্ডলি বা কমই বটে রিয়ারলি কদাচিত স্কার্সেলি মোটেও না স্যালডম প্রায় কখনোই না ফিউ অল্প লিটেল অর্থ অল্প ট্যাক কুয়েশন এগুলো থাকলে ট্যাক কুয়েশন কী হবে অ্যাফারমেটিভ হবে অর্থাৎ বাক্যে বা সেন্টেন্সে নেভার হার্ডলি রিয়ারলি স্কার্সলি স্যালডম ফিউ লিটেল থাকলে ট্যাক কুয়েশনটি কী হবে অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ হাবধুক হবে অর্থাৎ ট্যাক কুয়েশনে নট হবে না উপরের শব্দগুলো বাক্যে থাকলে বাক্যে বাক্য না বোধক হয় ট্যাক কুয়েশনে নট হয় না এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট আসবে এই রুলটা তো দেখো লক্ষ্য করো দেয়ার ইজ এ লিটেল ওয়াটার ইন দ্য পট মানে পাত্রের মাঝে কি অল্প পরিমাণ পানি আছে তো এখানে দেখো লিটেল লিটেল থাকার কারণে বাক্যটা কি না বোধক এগুলো এ উপর শব্দগুলো থাকলে বাক্যটা কী হয় না বোধক হয় তাহলে ট্যাক কুয়েশনটা কী হবে হা বোধক তো এটা যেহেতু না বোধক তাই আমরা প্রথমে কি নেব এই যে কমা দিব তারপর কি অক্সিজেন লিভার ইস এবং ইস আর সাবজেক্ট এখানে দেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে যদি দেয়ার থাকে তাহলে প্রনাউন দেয়ারই হবে ঠিক আছে তো বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে দেয়ার থাকলে ট্যাক কুয়েশনে প্রনাউন হিসেবে দেয়ারই হবে তো সেকেন্ডটা দেখো বাক ওকে এখানে এক নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি এক নাম্বার নয় তোমরা হ্যাশ দিয়ে দিই ওকে বাক্যে বার প্লাস ইয়েস থাকলে ট্যাক কুয়েশনে কী হবে ডাজেন্ট ঠিক আছে তবে উপরে নেগেটিভ শব্দ থাকলে উপরে নেগেটিভ শব্দ প্লাস বার প্লাস ইয়েস থাকলে শুধু হবে ডাজ কি হবে শুধু কি হবে ডাজ হবে মানে উপরে শব্দগুলো প্লাস বার প্লাস ইয়েস থাকলে শুধু ডাজ হবে এখানে নট হবে না যেমন দেখো আরেকটা আমরা উদাহরণটা লক্ষ্য করি হি হার্ডলি বিলিভস মি অর্থাৎ সে আমাকে খুবই কম বিশ্বাস করে তাহলে এখন দেখো এই যে হার্ডলি আছে তাই এটা নেগেটিভ বাক্য এবং বারবার সাথে কী আছে ইয়েস আছে 
তাহলে তো আমরা কি করব যেহেতু এটা নেগেটিভ বাক্য তাহলে আমরা কি নট দিব না শুধু ব্যবহার করব যেহেতু ইয়েস আছে তাই আমরা ডাস ব্যবহার করব এবং এই যে প্রোনাউন হি হিটা দিব আর যে প্রশ্নগুলো চিহ্ন আর অবশ্যই মাঝখানে কমাটা দিতে হবে ওকে তো আর আরেকটা দেখো বাক্য নিচে আছে হি সেলডম কামস হিয়ার তো দেখো এই যে সেলডম সেলডম থেকে বাক্য নাবুদক এবং বাকি কী আছে ইয়াস আছে তাহলে কী হবে ডাস নট হবে না যেহেতু সেলডম করে বাক্য নাবুদক তাই না ডাস আর হি তো আছে প্রণাম তো সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এই প্রণামটা হি তাহলে ডাজ ডাজ হি আর মাঝখানে কবা ওকে তো লক্ষ্য করো এখানে বাক্যে দেয়ার কি দেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে ট্যাগ কুয়েশনে প্রণাম হিসেবে দেয়ারই হবে কি কোনো চেঞ্জ হবে না যেমন লক্ষ্য করো সেন্টেন্সটাই দেয়ার ওয়াজ এ লিটেল ওয়াটার ইন দ্য গ্লাস অর্থাৎ গ্লাসে অল্প পরিমাণ পানি আছে যেহেতু এখানে লিটেল আছে তো লিটেল থাকার কারণে বাক্যটি কি নাবোদক তাই এখানে নটের সংক্ষিপ্ত রূপ হবে না প্রথমে কি হবে অক্সিলি বাব এস বি যেটা অক্সিলি বাব বা সাহায্য সাহায্যকারী বাব বলা হয় তাহলে ওয়াজ নিলাম আর এই যে দেখো দেয়ার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তো দেয়ারের প্রোনাউনটা দেয়ারই আর লাস্টের প্রশ্ন মতো চিহ্ন ওকে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো পরবর্তী রোজটায় দেখো বাক্যে ল্যাট প্লাস আস অথবা ল্যাটাস থাকলে তা দ্বারা প্রস্তাব বা পরামর্শ বা সাজেশন বোঝালে ট্যাগ কুয়েশনে সবসময় হবে শ্যালুই এটা কিন্তু আসবেই এই রুলসটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে কোনো মিস হবে না ঠিক আছে সো ভালোভাবে লক্ষ্য করো ওকে অর্থাৎ বাক্যে ল্যাট প্লাস আস অথবা ল্যাটাস থাকলে তা দ্বারা প্রস্তাব বা পরামর্শ অথবা সাজেশন বোঝালে ট্যাগ কুয়েশনে সবসময় কি হবে শ্যালুই হবে আমি এখানে যে কথাটা বলছি সেটাই লিখে দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো একটা এক্সাম্পল আমরা লক্ষ্য করি উদাহরণ লক্ষ্য করি ঠিক আছে ওকে লেটস ডু দ্য ওয়ার্ক চলো কাজটা করি তাহলে কি হবে ল্যাট প্লাস আসের সংক্ষিপ্ত রূপ ডু দ্য ওয়ার্ক তাহলে কি হবে কমা প্লাস শ্যালুই প্রশ্ন উদ্যোগ চিহ্ন ওকে লেটস হ্যাভ এ পিকনিক চলো পিকনিকে যায় তাহলে কিন্তু প্রস্তাব করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে যেহেতু লেটস এইখানে আমরা অ্যাপোস্টিভ বিভাগ করে নেই দেখলাম লেটস তাহলে কি শ্যালুই লেটস লেটস লেটাস থাকলে কি হবে শ্যালুই তো আরেকটা বাক্য দেখো নিচে আছে যেটা রাজশাহী বোর্ডে তোমাদের দু হাজার উনিশ সালে আসছে লেটস প্লেন ট্রিস মোর অ্যান্ড মোর চলো বেশি বেশি গাছ লাগাই তাহলে কি হবে শ্যাল উই তবে যদি লেটাস না থাকে আমরা যদি অন্য অন্য প্রণাম থাকে তাহলে কি ব্যবহার করব দেখো তো ল্যাট প্লাস মি থাকলে কি হবে শ্যালাই ল্যাট প্লাস হিম থাকলে কি হবে শ্যাল হি আর ল্যাট প্লাস হার থাকলে কি হবে শ্যাল সি আর ল্যাট প্লাস নাম অর্থাৎ এখানে এখানে আমি কামল ব্যবহার করছি তাহলে কি হবে শ্যাল আর এই নামে নাউনের কি হবে প্রণাউন হবে তাহলে ব্যক্তি বোঝালে তোমরা জানো হি এবং পুরুষ বাচক হি আর মহিলা বাচকের ক্ষেত্রে সি হয় যেমন ল্যাটস সালমা এখানে যেহেতু মহিলা তার ক্ষেত্রে শ্যাল সি ল্যাটস দেম থাকলে কি হবে শ্যাল দে ওকে ল্যাটস হার ডো দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে কি হবে ল্যাটস হার হারের যেহেতু হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাই কি হবে শ্যাল সি তো ইম্পারেটিভ বাক্য যে বাক্য দ্বারা কি আদেশ উপদেশ নিষেধ অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায় তাকে ইম্পারেটিভ বাক্য বলে তো ইম্পারেটিভ বাক্যে ইম্পারেটিভ বাক্য কী দ্বারা শুরু হয় বার্ব দ্বারা শুরু হয় সবসময় কি ইম্পারেটিভ বাক্য বার্ব দিয়ে শুরু হয় বার্ব যা দ্বারা কোনো কিছু খাওয়া করা বোঝায় তাকে বার্ব বলে ওকে তো ইম্পারেটিভ বাক্যে যদি বার্ব দিয়ে শুরু হয় তুমি উইল ইউ ক্যান ইউ কুড ইউ উড ইউ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারো তো সব সময় সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি উইল ইউটা ব্যবহার করো আমি মূলত উইল ইউ উইল ইউ ব্যবহার করে থাকি তো নিচে একটু উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক ওপেন দ্য ডোর এ দেখো বার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ওপেন ওপেন অর্থ খোলা ওপেন দ্য ডোর তাহলে কী লিখবো আমরা কমা উইল ইউ ঠিক আছে তবে জুর বা চাপ বোঝালে অক্সিলি বার্ব প্লাস নটের সংক্ষিপ্ত রূপ প্লাস ইউ হবে যেমন দেখো শার্ট আপ শার্ট আপ যেমন চুপ করো তাহলে এখানে খুব জোর দিয়ে চাপ বোঝাইছে তাই কী হবে কান্ট ইউ অথবা অন টিউ যে কোনো একটা দিলেই হবে তো দেখো এই এ রুলসে বাক্য বাক্যে বা সেন্টেন্সে কি এভরিবডি সামবডি এনিবডি সামন ইউনিয়ন এবং অল থাকলে ট্যাগ কুয়েশনে প্রণাম হিসেবে কি হবে দে হবে তো এগুলো থাকলে কি ট্যাগ কুয়েশনের প্রণাম হিসেবে কী হবে দে এখানে দেখো দে টি এস ইউ আই দে হবে যেমন দেখো এখানে আমরা একটা বাক্য লক্ষ্য করি এভরিবডি শোট হ্যাভ দ্য প্রত্যেকের উচিত গরিবদের কী করা সাহায্য করা 
তাহলে এখানে কি আছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বাই দ্য মডাল এখানে মডাল আছে তাই দিবা শুড তারপর নট এর সংক্ষিপ্ত রূপ দ শুডন্ট আর এসে এভরিবডির পরিবর্তে কি হবে প্রোনাউন দে তাহলে কি হবে এভরিবডি শুড হ্যাভ দ্য পুট এটা পর এটা টেক কোশ্চেন হবে শুডন্ট দে তবে লক্ষ্য করো তবে বাক্যে নোবডি বা নো ওয়ান থাকলে বাক্যটি নাবোধক হয় কি হয় বাক্যটি নাবোধক হয় এবং টেক কোশ্চেনে টেক কোশ্চেন হাবোধক प्रोनाउन की प्रोनाउन की है दे तब नान थे वाक्यटी ना बोधक प्रोनाउन दे ही ओके चलो निश्चय एक उदाहरण लक्ष्य करी नो बडी बिलिव मी ती की देखो नो बडी नो बडी तेल वाक्य ना बोधक एवं जो बार्बे शेषे इस आज डास्ट व्यवहार करब ना कारण एखे प्रोनाउन हिसाब क्यों दे व्यवहित है और दे सब दे सब समय क्यों डो है तो जो भाग करी ना बोधक तेकुशन करब कमा प्लस डो दे प्रश्नबोधक चिन्ह ओके ये देखो तुम्हारा लक्ष्य करो वाक्य एनीथिंग एनीथिंग सामथिंग एवरीथिंग थे सेंटेंस वाक्यटी हा बोधक है कि है हा बोधक है और टेक क्वेश्चन टेक क्वेश्चन सबजेक्ट हिसाब क्यों व्यवहित हो इट व्यवहित हो बाकी की थकले एनीथिंग सामथिंग एवरीथिंग थे बाक्य हाबुदक है और सबजेक्ट हिसाब सबजेक्ट सबजेक्ट प्रोनाउन हिसाब क्यों व्यवहित हो इट ओके देखो सामथिंग इज बेटर दैन नाथिंग सामथिंग इज बेटर दैन नाथिंग ठीक है तो वाक्यटा कि हाबुदक तथम अक्सिली बाप इज अक्सिली बाप कमर पर अक्सिली बाप निल कि नटे संक्षिप्त रप तो इज इंट और इस सामथिंग थारण प्रोनाउन क्यों व्यवहित से इट व्यवहित से तो सामथिंग इज बेटर दैन नाथिंग इट टेक क्वेश्चन है इज इंट इट ओके इज इंट इट तो परवर्ती रोल्सा देखो वाक्य नाथिंग थे वाक्यटी ना बोधक है नाथिंग थे कि है ना बोधक है और टेक क्वेश्चने सहाजकारी बार प्लस इट हो और कोई किस ना जो वाक्य ना बोधक तक्जेल बार अथवा तो सहाजकारी बार और नाथिंग थे तो सबजेक्टर प्रोनाउन की इट हो प्रोनाउन की इट हो तो देखो नाथिंग इज मोर एनजएबल टू दैम दैन क्रिकेट तेल एखे अक्जेल बाब की जो नाथिंग आई वाक्य कि ना बोधक तक अक्जेल बाब तो प्रथम नहींब और कि देव जो नाथिंग आई प्रोनाउन की इट তাহলে কি নাথিং ইজ মোর এনজয়েবল টু দেন ক্রিকেট তাহলে কি কমার কমার পরে কি হবে ইজ ইট এটি কিন্তু তোমাদের অল বোর্ডে দুই হাজার আঠারো সালে আসছে ওকে এখানে লক্ষ্য করো আমি কিছু বিষয় লিখছি মূলত এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকলে কীভাবে টেক কোয়েশন করবা এবং পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকলে কীভাবে টেক কোয়েশন করবা আর যেহেতু এখানে আপাতত মানে অত বিস্তারিতভাবে টেন্স ব্যাখ্যা করা সম্ভব না তাহলে এই চিহ্নগুলো লক্ষ্য করলে তোমরা টেক কোয়েশনটা টেন্স না জানা থাকলে অনে আসে পারবা ঠিক আছে তো বার প্লাস এস থাকলে কী হবে ডাজেন্ট বার প্লাস এস থাকলে কী হবে ডাজেন্ট ওকে যেমন একটু উদাহরণ দেখো হি প্লেস হি প্লেস দেখো আমি একটু বাক্যটা বলে গিয়ে ফেলছিলাম তার সংশোধন করলাম হি প্লেস ফুটবল তাহলে যেহেতু এই যে বারবে সাথে কী আছে এস আছে তাহলে কি হবে ডাজেন্ট ডাজেন্ট ঠিক আছে ডাজেন্ট আর এই যে দেখো সাবজেক্ট প্রোনা সাবজেক্ট হিসেবে প্রোনাউন কী আছে হি তাহলে দেখো সাবজেক্ট বারবের সাথে এস থাকার কারণে এর প্রোনাউনটা হয়েছে এর টেক কোয়েশনটা হয়েছে ডাজেন্ট হি ঠিক আছে তো আর বাক্যে ডাজ নট প্লাস বি ওয়ান থাকলে শুধু নটটা তো বাদই যাবে ডাস শুধু কি হবে ডাস হবে যেমন এখানে বাক্যটা লক্ষ্য করো হি হি ডাজ নট গো টু স্কুল তাহলে যেহেতু বাক্যে নট আছে তাহলে যেমনি না বোধক তাহলে কি হবে তো নটটা উঠে যাবে এবং প্রথমে কি আসবে ডাজ আসবে আর এই যে প্রোনাউনটা এই যে প্রোনাউনটায় বসে গেছে ঠিক আছে হিটা এই যে হিটা বসে গেছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ওকে নিশ্চয় বাক্যটা লক্ষ্য করো বার প্লাস ইয়েস থাকলে কি হবে বার প্লাস ইয়েস থাকলে টেক কোয়েশনে কী হবে ডাজেন তারপর যে যে নাউনগুলো থাকবে তারপর নাউন বসবে তো বার প্লাস ইয়েস থাকলে কী হবে ডাজেন্ট হবে যেমন লক্ষ্য করো এখানে নিচের বাক্যটা হি ওয়াচ টিভি কি হি ওয়াচ টিভি এই যে দেখো বার টিভি দেখা দেখা যা একটু কষ্ট লাগে ঠিক আছে দেখলে কিন্তু চোখে কষ্ট লাগে ঠিক আছে দেখো যে বার প্লাস ইয়েস আছে তাই প্রথমে কী দেব ডাজ এবং নট নটের সংক্ষিপ্ত রূপ ডাজেন্ট আর এই দেখো সাবজেক্ট হিসেবে প্রণয়ন হি ব্যবহৃত হয়েছে তাই এটা এটা রয়ে গেছে 
तो he watch TV यार टेक क्वेश्चन हो बे doesn't he आशा करूँ तुम लोग पूछते पढ़ सो तो एपिस्टे देखो अमे किसी टेक क्वेश्चन टेक क्वेश्चन कर सी एट वैसे मतलब तो past indefinite ठीक है सर past indefinite rules हो से subject plus b two plus object तो अबे subject plus b two plus object थकले क्यों हो बे did not अत not ए शंकित रूप didn't तार पर जेस subject थक बे तार पर नाम रोज बे ठीक है सर आर did not थकले क्यों हो बे did not plus b on थकले शुद्ध क्यों हो बे टेक क्वेश्चन है did हो बे जब अपने खाने एक उधर लोग करो he went to डाका शे डाका किया चल एक अने गोएर बी टू और तब पास फ्रॉम किया से वेंट ही वेंट टू डाका ताले क्या होगे जब तू बी टू आसे ताय होगे डिडेंट अरे जब प्रोनाउन टा से प्रोनाउन टा ये प्रोनाउन टा पुरसे प्रश्न बोलता चिन्नो आशा करूँ तुम लोग बुझते पड़ते हो देखो ही डिड नॉट गो टू डाका एक ना देखो डिड नॉट प्लस बार्बर बी वन आसे तो डिड नॉट प्लस बार्बर बी वन था क्ले की हो बे कॉमा एवं शुद्ध नॉट टा बात जबे डिड हो बे एवं इस सब्जेक्ट जब जी जी सब्जेक्ट जी प्रोनाउन शब्द बोलते हैं शेप्रोन subject plus auxiliary short from the other you can actually run up with a car number party now so I opposed to this M a full meaning of say I am yes I opposed to this double L it are hot up are I will hot up are I shall I will or to what I shall take a set so she's she opposed to this as it out of what she is she is when he opposed to this as it it of a he is it opposed to this as it of a it is तो I opposed to this B E इट हो बे I have I have तो बे इट I have हो बे ऐसा तो कि B three था क्ले ठीक है सर ओके ऐसा तो B three था क्ले I have हो बे ओके I I opposed to this D इट हो तो पर I had और तो बा I would एक एक टाइप पेस्ट लगे जब भी शिटा एडिटिंग टू कोटिंग था के तो शे भी शे देखो I opposed to this D तो क्यों हो बे I had हो बे तो अकोनी जो कौन I opposed to this D एर परे B थी थाक बे ताला आमें टिकी भी अबर करवा I D के head इसे बहार करवो आज जुदी I पर opposed to this D थाके जब अंजे का एक रेट नी सेक्ट आमें बाको sentence लिखसी I I'd done the work ताले की एकने B थी आसे ते आम रोर एटा लिख एटा दोरे नीते परी I had done the work आर एकन तुम्हें तो संकित इतने क्यों हो बे इतने हो बे हैडेंट आई ठीक है सर ओके तार पर देखो आई आई एपोस्ट बीस डी इतने क्या हमने आई उठता होगा ना दूर बो जो कौन आई एपोस्ट बीस डी अपर बी वन हो बे जब मन आई गो टू स्कूल ओके इतने तो हमने जो शंकु तो हमने लिखते बार देखो इतने बी वन आसे ताई पर बो आई उठ गो टू � देखो हेड हेड तो एक टू पेस्ट लगे तो उन्हें हेड टॉवर एक्शन में तो जामल है तेल लोग करो आई हेड ए पेन जब उन एक है ने हेड टा मूल बार पीछे बीट हुई जो भी अभी तो हो बे तो अकोन ए इट पास टेंस है किसे बीट तो थकले कंटेंस पास टेंस माने बार बे पास फ्रॉम अब बार बे पास फ्रॉम थकले क्यों जो तो बाकी नॉट ना ही तो ऑक्सीलिब क्यों हो बे डिड हो बे तार पर नॉट एर शंक तो रूप डिडेंट अरे आई तो आई इखने सबसक्राइब कर बेल आइकन टा बजे आमर पास ही थक बा एवं तुम्हारा नॉन बंदर जो साथे शेयर कर बा जाते तारा हो तुम्हारे मोतो ये बीडी टा देखे उपकृत होते पारे अक्षय शिक्षा से शोभा बालों थक बा अस्के पोजन तो अस्सलामुअलैकुम